नमस्कार आप देख रहे हैं हुंकार ट्वेंटी फोर सेवन इस समय हम मौजूद हैं तिगांव विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं रूप सिंह नागर जी रूप सिंह नागर जी जो हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जो पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं राजेश नागर उनके पिताजी हैं आइए इनसे हम बात करते हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर राजनीतिक मुद्दों को लेकर सर आपका हुंकार ट्वेंटी फोर में स्वागत है थैंक यू धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की जो 2019 में अभी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के हरियाणा के अंदर तो क्या तैयारी चले जा रही है उसके बारे में बताइए भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव होने जा रहे हैं हमारे पूरे समाज में पाँच साल से पूरे क्षेत्र में अब सब जो जाके जाके सभाएँ की हैं उनकी समस्याएं दूर करी हैं कई जगह हमने अपने तहसील बनवाई हैं आई टी आई बनवाए हैं और सड़कों के पूरी तरह से करवाए हैं सीवे लाइन और वाटर लाइन जो है पूरी तरह से बनाया जाएगा क्षेत्र का पूरी तरह से सब जगह विकास हो रहा है नहर पर आठ दस बारह पुल बनवा दिए गए हैं हमारे कृष्णपाल मंत्री जी ने और मथा रोड पर भी कई पुल बनाए गए हैं पूरी सड़कें बन रही हैं पूरा क्षेत्र तैयार विकास कर, कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ दोबारा आएगी और आ रही है कहते पचहत्तर पार मैं तो कहता हूँ नब्बे पार हो जाएगी नब्बे के नब्बे सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं तो हम इस क्षेत्र में पूरे में विकास कराएंगे जहाँ सिविल लाइन वाटर लाइन नहीं डली है सड़कें नहीं मिली हैं वहाँ पूरी तरह से हम सड़कें बनाएंगे इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हम ले करके आएंगे और सेंट्रल स्कूल भी इधर इस नहीं है दूर चार नंबर सेक्टर जाना पड़ता है चार नंबर में तो यहाँ कई दो तीन अपने सेंट्रल स्कूल बनवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अच्छी नौकरियाँ और अच्छे अहदे पर वो पहुँच सके और इधर अपग्रेड कराएंगे सारी सड़कों को तैयार कराएंगे पूरी क्षेत्र को हर तरह से विकास कराएंगे यहाँ लड़कियों को महिलाओं के यहाँ कॉलेज भी पूरी तरह से बनवाएंगे भी इस क्षेत्र में क्योंकि महिला कॉलेज नहीं है एक दो एक इस क्षेत्र में एक ग्राम क्षेत्र में कम से कम दो तीन कॉलेज हम यहाँ महिलाओं को भी बनाएंगे पूरी तरह विकास होगा और हमारे मोदी जी ने धारा तीन और पैंतीस से हटा करके बिना खून खराबे के अपने जम्मू कश्मीर को अपने आज़ाद करा दिया है इसमें कम कम बयालीस हज़ार के करीब आदमी उन्नीस सौ सैतालीस से अब तक मर चुके हैं जबकि कोई खून खराब नहीं हुआ है तो मोदी जी जैसा आदमी पूरा कभी ना आया है ना आएगा एक तरह का मोदी अवतार है और ये मोदी जी आएंगे तो पूरे तरह से ये हिंदुत्व रा, राज बन जाएगा हिंदुस्तान पूरी तरह से होगा वर्तमान विधायक जो है यहाँ के ललित नागर जी जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो पिछली बार चुनाव जीते थे यहाँ से और अभी भी वर्तमान में वो जो है यहाँ यहाँ के विधायक हैं लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर समस्या के समाधान के लिए कोई उनके पास जाता है तो उनका सिर्फ सिर्फ ये आरोप रहता है कि मेरी सरकार नहीं है मुझे फ़ंड भी नहीं होता यहाँ पर राज्य में आपकी सरकार है खट्टर जी की सरकार है तो क्यों उनको फ़ंड नहीं दिया जा रहा विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे इस पर आप ऐसा है कि ललित नागर जी अगर कोई विकास फंड मांगेंगे तो वो हमेशा दिया जाएगा क्योंकि टीकचंद शर्मा भी अपोजिशन के ही एम एल थे उनको 900 हज़ार करोड़ रुपए मिला हुआ है इधर इसी तरह से भड़ाना नगेंद्र भड़ाना उसको भी काफ़ी पैसा मिला हुआ है अगर ललित नागर हमेशा अपोजिशन में चलता रहता है अपोजिट ही बात करता है वो विकास क्षेत्र के लिए पैसे मांगे तो पूरे हरियाणा में पैसा दिया गया है और सारे हरियाणा में विकास हो रहा है वो तो अपने आप ही जानबूझ के पैसा नहीं लेता है और लोगों को कहता जी मेरी सरकार नहीं मैं क्या करूँ उसको बना करके विकास रुक जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आ गई है और स्टेट में भी आ रही है हरियाणा में आ रही है अगर दूसरी किसी पार्टी का ये एम आ जाएगा तो ये इस क्षेत्र का जो दुर्भाग्य होगा पीछे भी दो बार ऐसे ही हो चुका है जब कांग्रेस की राज आया था तो भारतीय जनता पार्टी का एम बन गया जब भारतीय जनता पार्टी की राज आया तो कांग्रेस का एम बन गया उसका कोई फायदा नहीं दूसरी पार्टी का एम एल बनाने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी के ही एम एल बनना चाहिए ताकि पूरी क्षेत्र में विकास हो और भारतीय जनता पार्टी ने ये ये सोच में पहले लोग जो जितने भी थे जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे या और थे वो अपने लिए विकास करते रहे देश के लिए पूर्व विकास हो गया हम लोगों ने अब भारतीय जनता पार्टी जैसे मोदी जैसे आदमी क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए बेचारे को वो अकेला अपने न भाइयों को ला रहा है उसके कई तरह से तो ये हम अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी पूरी तरह से क्षेत्र में विकास होगा और आने के बाद फिर पंद्रह बीस साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जाएगी नहीं पूरी तरह रहेगा जैसे कि सुनाए में आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है हरियाणा के अंदर अगर खास करके गाँव विधानसभा के अंदर जो है गुटबाजी चल रही है तो आने वाले समय में लगता है इसका पार्टी को नुकसान होगा कुछ चुनाव में नहीं ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है यहाँ पर जो भी जिसको भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाएगी एम एल की उसी के साथ सारे लग जाएंगे कोई गुटबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी होते थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ राजनीति आते हैं उन्होंने धंधा नहीं बनाते राजनीति को उन्हें कोई कमाई नहीं कर ली है उन्हें कोई पैसा नहीं कमाना है इस तरह से तो यह कोई गुटबाजी नहीं है ना रहेगी ना है कोई तरह से जो भी आएगा उसके साथ दिया जाएगा एम 
जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि फरीदाबाद के अंदर जो है अपराध चरम सीमा पर है अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा कांग्रेसी एक नेता को गोली मार दी गई दिन दहाड़े तो नहीं लगता आपको इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो भी उसी तकरीबन ऐसे ही आदमी था जिसको गोली मार दी गई है जैसे करे गया अच्छा अच्छे अच्छे आदमियों को कोई गोली नहीं मारती और इसी तरह से तो पूरे पीछे से ऐसे होता रहा भगवान रामचंद्र जी के राज में भी ऐसे झगड़े होते रहे कृष्ण जी के भी होते रहे कृष्ण जी जिंदगी भर दुनिया से लड़ते रहे महाभारत हुई कुछ और हुई अभी कोई ऐसी बात नहीं है लुक्का जुक्का कोई होता रहता है वो कैसे चक्कर नहीं है कैसा जैसे कि टिकाव विधानसभा के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा काम तो हुए हैं अगर राजेश नागर जी जीत कर आते हैं अगर उनको पार्टी चुनती है विधानसभा भेजने के लिए अगर उनको उम्मीदवार बनाती है अगर वो जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकता उनकी रहेंगी लोगों के लिए सबसे पहले सबसे पहले मैं अभी पहले आपको बता दिया है कि यहाँ पूरी तरह से विकास होगा मेडिकल कॉलेज और अपने सेंट्रल स्कूल और महिला कॉलेज और सड़कों का विकास होगा तो क्षेत्र में सारी में सिविल लाइन वाटर लाइन रोड्स वगैरह पूरी होंगी जिन कॉलोनियों को पास नहीं किया गया उन कॉलोनियों को पूरी तरह से पास कराया जाएगा और किसी को भी दुख परेशानी नहीं उठाई जाएगी कोई लेन देन पहले लेन देन कुछ नहीं होगा किसी तरह से कोई रिश्वतखोरी को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा सारे समाज को सारे बच्चों को हर एक का आदमी को तो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो किसी का पार्टी का हो सबका बचाव और सबका साथ ये लिया जाएगा और पूरी तरह से देश तरक्की करेगा और राज्य से आकर के आने के बाद में ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और इस समय हमारे पास राजेश राकर के साथ 80 परसेंट लोग नब्बे परसेंट लोग जो हैं वो राजेश राकर को चाह रहे हैं ताकि इसको टिकट लगे और ये एम एल ए मिले आकर के विकास हो और पहले भी हम पाँच सात साल से दस साल से बहुत काम कराए हैं तेगाम में आई टी आई बनवा दिए हमने और तहसील बनवा दी है तेगाम के अंदर मैं अपना मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करा दिया है और मार्केट कमेटी बना दी गई है और ब्लॉक बना दिया गया है और इधर भी सारे काम हो रहे हैं सिविल लाइन वाटर लाइन बनाए तेगा में वाटर तेगा वाटर लाइन सिविल लाइन बन रही है इस तरह बड़े बड़े गांवों में वो डाला जाएगा और पूरी तरह से क्षेत्र का विकास होगा और सबको सुख शांति आएगी किसी तरह किसी को भी कोई भी आएगा किसी धर्म का होगा किसी जाति का होगा किसी पार्टी का होगा सबकी पूरी तरह विकास किए जाएंगे अभी भी हमारे यहाँ पचास से दो आदमी रोजाना घर पर आता है और सबका काम सबकी बात सुनी जाती है और सबका काम किया जाता है और लोग सब खुश होकर जाते हैं हमसे ये थे हमारे साथ रूप सिंह नागर जी रूप सिंह नागर जी जो है एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते होते हुए एक नेता होते हुए काफ़ी लंबे समय से जो है क्षेत्र में लगे हुए हैं लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं यही काम राजेश नागर जी पिछले कई वर्षों से करते हैं इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जो है यहाँ यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़वाया था अब इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर नब्बे की नब्बे सीटों पर जीत वापसी करेगी अब देखने वाली बात यह है हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं लगभग एक दो महीने का समय शेष रह गया है क्या भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार एक बार फिर यहाँ पे वापसी करेगी क्या तिगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए ओंका ट्वेंटी के साथ धन्यवाद